ചില്ലി ആ ഒരു സൈസിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഇപ്പൊ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറന്റിലൊക്കെ ചെന്നിട്ട് ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ പറയുമ്പോൾ അവര് ബോൺലെസ് ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ആണ് തരുന്നത് ഇതിപ്പോ ഞാൻ ബോൺലെസ് ഒന്നും അല്ല ബോൺ ഉള്ളതും കൂട്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ എല്ലാം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും കുഞ്ഞു പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആണ് ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് ഈ ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ എത്രയാണോ ചിക്കൻ എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ മാവ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് കോൺഫ്ലവറിന്റെ ഇരട്ടി മൈദ മാവാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുന്തി നിൽക്കേണ്ടത് മൈദ മാവാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു രണ്ട് കിലോ ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇത്രയും ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ഇത്രയും കൂടി ഇട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കൈകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ചിക്കന്റെ ഈർപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത് പിടിച്ചോളും ഈ കോട്ടിങ് ഇതിലേക്ക് പിടിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഇനി വെള്ളം ചേർക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഈ ചിക്കൻ ഞാൻ ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഒരു ഇരുമ്പുച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാന് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതേ ഓയിലിൽ തന്നെയാണ് ബാക്കി ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് എണ്ണയുടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ വാരി ഇട്ട് കളയരുത് ഇതുപോലെ ഓരോ ഓരോ പീസായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലോർ ഒക്കെ ചേർത്തിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ പീസായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒരു സൈഡ് റെഡി ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇതൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് ചെറിയ പീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ ഇതിപ്പോ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കോൺഫ്ലവർ ചേർത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പശ പോലെ പിടിക്കും അത് സാരമില്ല ചിക്കൻ എല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പാൻ ആണ് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് ചൂടാവുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത അതേ ഓയിൽ തന്നെ ഒരു നാല് ടേബിൾ
ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് സ്ലിറ്റ് ചെയ്തതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അധികം എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാഷ്നട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇത് ഒരു കൈപ്പിടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും കൂടി കൊടുക്കണം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിലേക്കിനി ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് സവോള ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഫ്ലെയിം കുറയ്ക്കണ്ട ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് ഒരുപാട് വഴലാനായിട്ട് നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ഇതുപോലെ കുറച്ച് കട്ടിക്ക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ സോയാ സോസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസും ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലെക്സ് അതായത് നമ്മുടെ വട്ടൽ മുളക് ഞാനൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തതാണ് ഇത് തരിതരിപ്പായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തത് ഇതാണ് ശരിക്ക് ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തരിതരിപ്പായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത വട്ടൽ മുളകാണ് അത്യാവശ്യം സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ആണ് ഈ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പെർമിറ്റഡ് ഫുഡ് കളറ് ഓറഞ്ച് റെഡ് സ്വൽപ്പ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് വളരെ കുറച്ച് കണ്ടോ കാൽ ടീസ്പൂണിലും താഴെയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ അല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇടണം എന്നില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതെൻ്റെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു കളർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കളർ ആഡ് ചെയ്യാറില്ല എപ്പോഴും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഉണ്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കെച്ചപ്പും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് എനിക്ക് കുറവ് പോലെ തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിവിടെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയിലയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ശരിക്കും സ്പ്രിങ് ഒണിയൻ ആണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ സ്പ്രിങ് ഒണിയൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്പ്രിങ് ഒണിയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണ് ഈ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വറ്റൽ മുളക് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് തരിതരിപ്പായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുവാനും ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യുവാനും മറക്കണ്ട അതുപോലെ തന്നെ സലു കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി റെസിപ്പികൾക്കായി സലു കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അടിപൊളി കേട്ടോ കുറച്ച് സ്പൈസിയും കുറച്ച് സ്വീറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഡിഷാണ് ഉം